Uharigiani mpenzi mtazamaji karibu katika kipindi chetu cha serikali mtandao. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na IGA, taasisi iliyo chini ya ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Katika kipindi chetu cha leo mpenzi mtazamaji tutakuwa na shirika la maji safi na maji taka, yani Dawasko na mamlaka ya maji safi na maji taka jijini Dar es Salaam na izungumzia Dawasa ambapo tutaangalia kwa ujumla ni kwa namna gani mifumo ya tehama ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi na wananchi wanavyoweza kupata huduma iliyo bora zaidi kwa kutumia tehama. Mtangazaji wako ni mimi Coletta Raymond kabla tujendelea tupate ujumbe mfupi. Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu, yani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na uki bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu. Na mimi nimetumia meseji hiyo hiyo. Wow. Wife, bei petroli imeshuka? Eh? Na mimi umenitumia meseji hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia GAF SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government, uwezeshaji wananchi kupitia tehama. Katika kipindi chetu cha leo mpenzi mtazamaji, leo tunarudi katika ile sehemu moja tu. Leo kipindi cha leo kitakuwa na sehemu moja tu ambayo ni sehemu ya kuangalia makala. Eh? Na katika mfululizo wa vipindi hivi vya serikali mtandao, utakwenda kuonana kusikia ni kwa namna gani taasisi na wananchi wanaelewa dhana nzima ya uwepo wa serikali mtandao nchini. Lakini sio hivyo tu, tunataka kwenda kuangalia zaidi kiundani zaidi. Vipi uwepo huu wa serikali mtandao? umesaidiaje taasisi na hawa wananchi kupata huduma au kutoa huduma kwa haraka kwa gharama nafuu na kwa uboreshaji ulio kidhi mahitaji mpenzi mtazamaji sasa nikupeleke moja kwa moja kwenye makala ambayo tumekuandalia hapa studio na kama nilivyosema awali makala hii ya leo itahusiana na shirika la maji safi na maji taka jijini Dar es Salaam Dawasko lakini pia tutakwenda kuangalia mamlaka maji safi na maji taka jijini Dar es Salaam Dawasa eh ambapo utakwenda kuangalia ni kwa jinsi gani tehama ilivyoweza kuboresha utendaji kazi na huduma kwa nchi ulivyoweza kuimarika karibu Dawasko ilianzishwa kwa sheria ya mashirika ya umma namba moja ya mwaka 1992 kupitia tangazo la serikali namba 139 la tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2005 na hii ni baada ya kufutwa mkataba wa kampuni ya City Water Service Limited Dawasko ilisaini mkataba wa ukodishaji baina ya Dawasa ambapo Dawasko inatambulika kama mwendeshaji wa miundombinu ya maji safi na maji taka na wakati Dawasa ni mmiliki wa msimamizi wa miundombinu ya maji safi na maji taka mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Dawasko inafanya kazi chini ya mkataba ambao uliingia na Dawasa ambao wao ndio wenye miundombinu. Wenyewe ndio wana hodhi miundombinu yote unaiona mitambo na mabomba yote na majengo yote yako chini ya Dawasa. Majukumu na malengo makuu ya Dawasa ni kuhakikisha tuna wekeza miundombinu ya maji na kuleta maji katika jiji la Dar na miji ya mkoa wa Pwani. Kwa sisi kama waendeshaji wa mifumo hii tumekuwa na majukumu kwanza ya kuhakikisha tunazalisha maji yenye viwango ambavyo vya kimataifa wanasema WHO standards lakini pia tumekuwa na majukumu ya kuhakikisha wateja wetu wanapata maji kiusahi maki ukishazalisha unayasafirisha ukiyasafirisha unayagawa kwa wateja lakini sitoshe jukumu jingine ambayo ni kubwa ni kukusanya maduhuli kwa wateja kwa maana ya kwamba tukishazalisha maji na kuyasambaza kwa wateja ni kazi pia ya dawasko kwenda kusoma mita za wateja wametumia maji kiasi gani ili kuwapelekea bili zao na baada ya kuwapelekea bili zao ili waweze kutulipa kulingana na walivyotumia kuhakikisha kwamba tunaondoa maji taka ambayo yanakuwa yamezalishwa katika majumba ya watu na kuhakikisha kwamba yanaenda katika sehemu sahihi kwa ajili ya matibabu na kadhalika Katika kuhakikisha ufanisi wa kazi na kutimiza malengo 
ya mamlaka kwa wakati, Dawasa na Dawasko wameweka kipaumbele katika matumizi ya Tehama kwa kuwekeza katika miundombinu ya Tehama ili kurahisisha utoaji wa huduma. Kwa kuwa Tehama imekuwa kichocheo cha maendeleo, Dawasa na Dawasko kupitia vitengo vya teknolojia, habari na mawasiliano wamesimika mifumo mbalimbali mbali, ambayo imerahisisha utendaji wa kazi na kutoa huduma bora kwa jamii. Kupitia mamlaka yetu tumejitahidi kuzingatia miongozo mbalimbali mbali ambayo wakala wa serikali mtandao wamekuwa kituagiza kuizingatia ikiwa pamoja na kuandaa sera ya Tehama ambayo ndio chombo pekee kinachoweza kuwaongoza wafanyakazi kutumia miundombinu ya Tehama kiusahi na kwa kulinda ili tusingie gharama kubwa katika matumizi ya Tehama. Shirika la Dawasko tumekuwa ni mamlaka ya kwanza ya maji Tanzania kwa kuweza ku, kuwekeza zaidi kwenye mifumo wa Teknohama. Kwanza tumewekeza zaidi kwenye mfumo wa teknolojia habari, kwanza kwenye kutengeneza bili za wateja. Tunatengeneza bili za wateja kwanza kwa kusoma mita. Wateja wetu wanasoma mita kutumia vifaa maalum ambazo tunazita data loggers. Vifaa vile vinaweza vikachukua a uh, usomaji wa mita kule kwa, kwa 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 mteja lakini pia inamrahisishia mteja kupata tunaita spot SMS bill wakati huo baada ya kusomea mita tunaweza tukamtumia mteja bili yake ya matumizi yake halisi ya maji ili kuweza kumrahisishia kuweza kulipa bili yake ya maji lakini pia dawasko tujaishie hapo tumeweza kumrahisishia mteja njia rahisi za kuweza kulipa bili yake a uh, wateja wetu sasa wanaweza kulipia bili zao za malipo kupitia kwenye Max Malipo wanaweza kulipia kupitia kwenye Salcom wanaweza kulipia kwenye mitandao ya simu za mkononi Airtel Money Tigo Pesa lakini pia wanaweza kuanza kulipia kupitia kwenye Electronic Bank uh, Sim Banking wanaweza kulipia Akiba Commercial Bank wanaweza kulipia TPB popote hizo zote ni njia ambazo tumeweza kuzifungua zaidi kwa wateja ili waweze kulipa bili zao kwa wakati na tovuti yetu ambayo ni www.dawasa.go.tz ambayo ni sehemu pekee ambayo tunaweza kupashana habari ambazo shughuli mbalimbali tunazo zifanya kwa maana ya miradi na utekelezaji wake kwa taarifa saa hizi napatika kwenye hiyo website pili tuna mfumo wa email za serikali ambao ni GMS government mailing system ambao umekuja kuwa ni solution baada ya kuona taarifa nyingi zinaweza zikawa zinaharibika au zinapotea baada ya kuingia kwenye mfumo wa serikali usalama wa taarifa umekuwa ni wa uhakika kwa vile tunawahakika huu mfumo umewekwa ndani ya wakala wa serikali ambao tunawajua tofauti na zamani ambapo tulikuwa tunawekeza katika waamilika wa ambao si leza si wa Tanzania tunaweza tukawa tunaweka wabiliki ambao wako nje nchi kwa usalama wa zile taarifa za serikali kulikuwa katika hali mbaya sana ambao watu wanakuwa na nia mbaya na nchi yetu kwa kwa sasa ngao mwongozo umetusaidia sana kila mfanyakazi anatumia mfumo wa serikali kuwasiliana katika taarifa za kila siku ikiwa ni sehemu ya majukumu ya wakala mhm mm majukumu ya wakala ni kusimamia eh, uh, matumizi ya tehama katika utendaji wa serikali. Kwa hiyo moja wapo ni kutoa ushauri kwa taasisi za serikali kuhakikisha kwamba wanapojenga miundombinu au wanapotengeneza mifumo mifumo hiyo kweli iweze kujibu mahitaji ya taasisi husika. Hiyo hiyo objective ya kwanza. Mm -hmm. Tunawasaidia, tunawashauri ili kweli ijibu mahitaji ya taasisi husika. Pia tuna washauri ili wasiweze kurudufu kama kuna taasisi nyingine imeshatengeneza kitu hicho na matumizi yake yamekuwa ni madogo mm -hmm. then taasisi nyingine baada na yenyewe kununua kitu hicho hicho basi na washauri basi mshare na huyu oho kwa hiyo tunapunguza matumizi ya serikali kwa ujumla mm -hmm. ya taasisi husika na serikali kwa ujumla mhm mm na tatu ni kuhakikisha kwamba wanafuata miongozo na standards hizo na viwango vya serikali mtandao ili baadaye ikifika wakati wa kubadilishana taarifa isiwe tatizo. Pia ili baadaye serikali iweze kuwa na utaratibu wa kuweza kusimamia mifumo yote kwa pamoja. Basi standard fund ile ifuatwe mm. ili hata ikifika kwenye spare parts wanaweza kawa serikali ka order centrally. Kwamba okay tuna mifumo ya aina fulani na kufanana. Basi tunapochukua spare au license then inaweza kawa order pamoja ili inaweza kutumika kwenye taasisi mbalimbali badala kila moja kuwa na standard yake na uwekeo wake baadaye mtaka kukubadilishana taarifa inakuwa ngumu halafu kila moja ataendelea kununua license ataendelea kununua spares mwenyewe kwa objective ya mwisho ni kwamba ni kuhakikisha kwamba mwisho wa siku gharama zinapungua halafu badilishana taarifa inakuwa rahisi pia serikali kama serikali iweze kufika mahali 
iseme tuna hata ze 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 wasimali shirikishi ziweze kweli kuungwa kwenye hizi uh, mifumo mbalimbali inaundwa na taasisi mbalimbali sasa tunawajua wateja wetu mahali walipo wateja wote kila mahali walipo tunawapata kupitia kwenye mfumo wa GIS wakati wote unaweza kujua mteja fulani yuko wapi anadaiwa kiasi gani na anakuwa supplied na bomba lenye size kiasi gani Kwa kweli huduma za dawasko kwa sasa ni nzuri sana kwa sababu hata ninapokuwa ofisini napata kujua mambo yao kupitia tovuti eh nikifungua tu najua kama sijalipa bili na lipa bili kupitia hata njia ya simu kwa huduma zao ni nzuri na maji pia ni ya uhakika kabisa zamani ilikuwa kwamba ukiwa hujalipa bili itakulazimu uende kwenye vituo vyao vya kulipia na ukifika kule unakuta kuna foreni kubwa sana sasa kutokana kama mimi mfanyabiashara ilikuwa inanichukua muda sana kufanya mambo yangu mengine. Kwa hiyo unakuta unakaa kwenye foreni ya risali moja au masaa mawili ndio inakufikia zamu yako ya kulipa bili. Lakini sasa hivi ni nzuri sana kwa sababu hata kama niko ofisini kama hivi ni kwenye mambo yangu napata tu taarifa kupitia SMS ya simu yangu. Basi ninalipa mambo yanagopo vizuri kabisa. Kwa hiyo na, naepukana na foreni za kipindi kile unapoteza muda wa risaa au risaa na lakini sasa hivi unalipa popote pale ulipo na mambo yanaenda vizuri kabisa. Zamani ilikuwa gani ngumu zaidi kupata taarifa. Ilikuwa gani ngumu kupata taarifa kwa sababu unaweza kuwa umetoka wenyewe akawa wamekuja wakakwachia bili kwa jilani na jilani asikupe kwa wakati na maji akaja akakatika na usijui kitu chochote kilichokuwa kinaendelea. Utakuja kupewa taarifa baada ya maji kukatika au kuto kupata maji kabisa hujui taarifa zozote kwamba kuna maji yalika yani taarifa zilikuja ama hazikuja lakini kwa sasa ni rahisi zaidi maana tunatumia tunatumiwa kwenye simu taarifa ukitaka kulipia maji unatumia kwenye simu kuna tatizo lolote unatumiwa message kwenye simu kwa hiyo ni rahisi zaidi kutokana na za, tofauti na zamani tuna enjoy kutumia maji tuna enjoy kwa taarifa zao ukihitaji kitu chochote kama kuna taarifa yoyote Unapata kwa wakati na unajua kwamba maji yanakatika wiki fulani na siku fulani itabidi tutunze maji kwa wakati kwa muda huu ambao yanakatika sio kwa sasa tofauti na zamani zamani tulikuwa tunaenda random kwa mfano kama bomba yetu tulikuwa tujaingiza katika mtandao sasa hivi yako kwenye database yote kwa maana kwamba ikitokea leakage sasa hivi au bomba limepasuka kwa sababu unaweza ukuta ni sehemu ya service road inapita mambo ya size tofauti tofauti lakini ni rahisi kujua kwamba hapa kuna bomba la size gani aida ni valve kwa hiyo tume improve kwamba mtandao wetu sasa hivi uko computerized tunaweza kuona kwa hiyo ni kitu ambacho kinatusaidia katika swala zima la kutambua assets tehama inamsaidia mwananchi wa kawaida kwa kupata huduma kwa haraka huduma ambayo angetumia miezi mitatu kuipata naweza kupata ndani ya siku moja mbili inampunguzia gharama ya kusafiri kwa maana kwamba tehama inakuleta huduma pale ulipo hasa kwa kutumia simu za mikononi na la tatu lina bana matumizi kwa maana kwamba linaongeza uwazi kwa huduma ambayo ulikuwa hujui inatolewaje inatolewa kwa siku ngapi na inatumia watendaji wangapi kuitoa sasa hii tehama inakuonyesha wazi kwamba huduma hii inaweza ikapata kwa muda huu na hata ukija kuangalia inakuruhusu kuja kuangalia kuangalia ule mchakato ule mtu alifanyaje kile kitu kama ni makusanyo ya kodi ni huduma gani ilitolewa ilitolewa kwa siku ngapi makusanyo yako si ngapi tehama inakupa kirais tofauti na mafile ambapo inakuchukua muda kupekua kujua kwamba iki kitu kilitolewaje na kilitolewa kwa uwazi gani kwa hiyo tehama inaongeza uwazi na vile vile uwajibikaji kwa maana kwamba ninavyotoa huduma mimi bosi wangu ni rais kwa kutumia ile tehama kuona kwamba nilitoa nini na nilikitoaje kwa hiyo inaongeza vile vile uwazi oya vipi mbona umeshika tamu mzee ah safe yangu unajua Naweza nikaikosa nafasi ya kujiunga chuo kikuu japo nimeteuliwa sina pesa na hakuna mtu akonikopesha yani nakuwa labda kina masikitiko tu yani ah hivi ushawe kusikia kuhusu mikopo ya dimi ya juu ah haya mshaji wangu si mambo ya kwenda mjini rafiki yangu dar es salaam huko mimi nauli sina bwana we vipi si una simu ya mkononi hiyo hapo ndio na eh? ingia kwa tovuti kuu ya serikali www.tanzania.go.tz kwenye sehemu ya nifanyaje kuomba hapo utapata kutembelea bodi ya mikopo ya elimu ya juu na utaratibu mzima na mambo mengine yote masharti mengine na kujaza form na jinsi ya kupata acha bwana waka bwana bwana wewe ni kweli tembelea tovuti kuu ya serikali kwa elimu maarifa na huduma za haraka mahali popote wakati wowote upate taarifa kama vile sheria sera 
na hata lile gazeti la serikali ambalo lilikuwa halipatikani sasa linapatikana kwa kupitia tovuti kuu na vile vile anwani za balozi za nje na zilizopo nchini na anwani za taasisi za umma e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama na mfumo wa majis mfumo wa majis unatumika na idara zote za technical na finance ambazo tunapasha na habari kupitia sisi na eura maki eura ndio mdhibiti wa shughuli zote za mamlaka ya maji kwa hiyo kuna taarifa ambazo tunawasiliana kwa imetorahisisha baada ya kumtuma mtu aende eura inatumika tu mfumo wa mtandao anaingia moja kwa moja kwenye mtandao ana update taarifa na watu wa eura wanazipata taarifa mbalimbali ambazo zinahitajika mamlaka vile vile imeandaa na inatekeleza mfumo wa kuweza kudhibiti uvujaji wa maji yote katika usambazaji wa maeneo yake ambayo yanasambaza maji ambayo hivi sasa wamejitokeza na hasa umejitokeza ikiwa ni matokeo mazuri ya kuongeza maji kwa wingi ili wafanyishwe waweze kufaidika zaidi tukisha sambaza maji usomaji wa dira za wateja tunatumia gadgets zinaitwa data logger kuchukua readings za mteja ametumia maji kiasi gani lakini vile vile hata upelekaji wa bill bado tunatumia teknolojia atupeleki kwa mkono yale makaratasi ya zamani tunachokitumia sasa hivi tunatumia sms mteja anapata sms Uh, kwa simu yake ya kiganjani kwa hiyo nizidi kwa advise tena katika hilo kwamba kama mteja ya peleka namba yake ya simu kwenye kituo chetu kinachomhudumia aenda akapeleke namba hata kama imebadilisha namba ya simu hataweza kupata hiyo bill kwa hiyo akibadilisha namba yake ya simu tafadhali lazima akabadilishe katika kituo kinachomhudumia au fanyakazi wetu anaenda kule kwa ajili ya kupeleka kusoma mita yake basi akisha kwamba namba namba ambayo inapatikana ili aweze kupokea bill yake kwa wakati lakini pia mteja anaweza kupata bili yake kwa kupitia kwenye website yetu tuna mfumo kwenye 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 tovuti mteja anaweza kujirejesha na kupata bili yake wakati wote mfumo kirenetiki wa benki badala ya kufanya usafishaji labda wa cheki na hela sasa mwasibu au mtu wa finance ataingia moja kwa moja kwenye e banking atafanya taarifa za kufanya transaction mbalimbali ambako inaturahisishia sisi kwa hii mifumo mitatu imekuwa ni msaada mkubwa sana kurahisisha kazi za klasiku. Kazi zimekuwa zinaenda kwa wepesi na kwa kasi zaidi. Lakini pia tumeweza kuinvesti kwenye mfumo wa kupokea malalamiko ya wateja. Tuna call center ambayo inaweza kupokea malalamiko ya wateja kwa masaa masaa 16 sasa uh, kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa nne na nusu usiku wakati wote mteja anaweza kupiga simu kwa kutumia simu yake ya mkononi ambayo ni bure anapiga simu na malalamiko yake au kama ana malalamiko yote kama hapati maji kwa wakati au kama una shida yote kupitia kwenye namba yetu ambayo ni bure unapiga simu bure kwa namba 08000110064064 hii namba ni bure utapiga simu kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa nne na nusu usiku na sisi tuta kuhudumia ili kumrahisishia mkazi wa jiji la Dar es Salaam kuweza kupata huduma ambayo ni nzuri na huduma ambayo inafikia kiwango kama wanavyojua sisi da wasko tumesema nataka kufika kiwango cha kimataifa kwa ajili ya kumhudumia mteja. Uh, kwanza tumewekeza kwenye mfumo wa teknolojia habari na mawasiliano. Tumewekeza kuanzia kwenye hatua za mteja kusomewa mita. Tumeweza kununua uh, vifaa maalum kwa ajili ya kusomea mita. Vifaa hivyo vinaweza vikatuonyesha sisi msoma mita wakati wa anasoma mita yuko wapi na vile vile inatoresha ni muda gani ameenda kusoma ile mita. Hii inatusaidia kupunguza malalamiko makubwa ambayo wateja walikuwa wakipata kwa sababu wakisema mita yangu haisomwi, sipati bili yangu, siwezi sijui matumizi yangu halisi ya maji ni kiasi gani. Kwa kutumia kifaa hichi tumeweza kuadhibiti wafanyakazi wale ambao walikuwa ni wazembe na walikuwa wafanye kazi vizuri kwa kuweza kuwajua mahali walipo wakati wote na kujua kazi amefanya kwa muda gani kwa siku nzima ile na ameweza kusoma mita ngapi kutokana na malengo ambayo tumempangia na hiyo tunakuwa na uhakika kabisa kwamba mita zimesomwa kwa eneo fulani na tunakuwa na uhakika baada ya kusoma mita bili zimepatikana ili mlengwa aweze kupata ile huduma lazima tumpe madirisha ya kupokea zile huduma kwa njia mtandao sasa madirisha yenyewe yako ya aina nyingi kuna tovuti tovuti ni moja wapo dirisha ambalo mwananchi wa kawaida kabisa anaweza kaingia akapata huduma sasa kwa bahati nzuri kwa sasa hii tuna teknolojia za juu zaidi kuna simu za mikononi kwa sababu tunaamini kwamba watanzania wengi hawawezi kufika kwenye kompyuta au kwenye internet lakini wanazo simu kwa hiyo tukiweza kuzipeleka karibu kwa simu tunaweza tukawa tume 
waweza uh, uh, kusaidia sana wa, wa, wa Tanzania ili kumsaidia mwananchi kwamba badala ya kwenda badala ya kufanya nini anaweza akafanya nini aka text tunaposema kuongeza mapato kwa serikali sio kwamba ni kunyonya mwananchi lakini pia kumrahisishia mwananchi kuweza kulipa kile anachostahili kwa wakati na bila usumbufu kwa sababu ni niwaambie tu kwamba unaposema wewe serikali tunakusanya mapato kitu ambacho kinaweza kukosesha mapato serikali ni kutokuwa na mazingira ya kukuwezesha kukusanya yale mapato kirahisi na jambo lingine ni kutoweza kujua ni nani anastahili kulipa nini na kwa wakati gani usipomjua yule anayestahili kulipa na baada ya kumjua yule anayestahili kulipa umweke mazingira ya yeye kuweza kukulipa ina maana kwamba hakuna namna yoyote ya wewe kuweza kuongeza mapato kwa hiyo serikali tumejenga hiyo miongozo ambayo yenyewe imelenga kwenye mifumo yote ya tehama lakini tukija mahususi kwenye mifumo ambayo inatusaidia kukusanya mapato ni kwamba inaisaidia serikali ule mfumo unaojengwa kwanza uwezeshe zile taasisi za serikali kuwa na taarifa sahihi za wanaotakiwa kulipa yale mapato hizo hiyo mifumo ihakikishe kwamba hakuna mapato yanayopotea kwa sababu ya kuingizwa taarifa ambazo sio sahihi ya kuweza kuweza kuchezea hiyo mifumo iweze kupoteza mapato lakini kikubwa hiyo mifumo inayojengwa iwe rafiki kwa wale walipa kodi na inakuwaje rafiki kwa wale walipa kodi kwa mfano sisi kama serikali tunajenga mazingira wezeshi tuna mfumo ambao kwetu una wale watu wote wanaotakiwa kulipa kodi sio lazima mimi kama serikali niende nikakae kwenye kibanda nisubirie mtu aje pale alipe kodi kuna sekta binafsi sekta binafsi inaweza ikaunganisha watu au au naweza wakaunganisha kuna tunacho point of sale wakaunganisha kwenye mfumo wetu unaona kwenye mfumo wetu wakawezesha watu kule walipo wakalipa kodi mtu anaweza akachukua simu yake mkononi aka, akalipa kila anachostahili kwa serikali au kwa halmashauri husika au kwa taasisi husika kwa kutumia lena. sasa hivi viwango vinasaidia kwenye kwenye hili na hii miongozo Jamani hebu sogeni basi pisheni hewa ipite amu ni joto nikika kani mechoka ndo kalipie shimba basi ah asante Kaka. Salaani, sisi wote tupo kwenye hii fole. Mm. Kaka, mm? Fole hii ndio inakwenda chumba namba 6. Inaenda mpaka gorofa la 3. Kwa nini ofisi yako iwe na vurugu kiasi hiki? Wasiliana na wakala wa serikali mtandao. Ujisajili kupata namba za kukuwezesha kutoa taarifa na huduma za taasisi yako kwa urahisi wakati huo wote kupitia simu za mkononi namba za huduma zinazoanzia nyota 152 nyota 00 alama ya reli hadi nyota 152 nyota 99 alama ya reli ziko tayari kwa ajili ya kila taasisi inayozihitaji e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama kwa kutambua mabadiliko ya teknolojia yanayoendelea duniani kote kwa sasa Dawasco imeboresha huduma zake kwa lengo la kumfikia mteja kwa njia ya ramani pamoja na mifumo ya ulipaji wa ankara za maji karibu kabisa na mteja kwa kutumia huduma za kibenki na simu za kiganjani. Baada ya kusoma mita kinachofuata tuna mfumo ambao unamsaidia mteja kupata bili yake hapo hapo. Mteja anapata SMS, hiyo SMS inakuwa inaeleza matumizi yake ya maji kwa kipindi kile ambacho mita imesomwa ambayo SMS itaonyesha matumizi ya maji yaliyopita na na jinsi mita ilivyosomwa kipindi kilichopita na bisi ambavyo mita imesomwa kipindi cha sasa lakini pia itaonyesha matumizi yake halisi kwa kipindi kile ni kiasi gani na bidi atakayoipata ambayo itakuwa ni spot SMS tunaita kwa jina hilo itaonyesha anadaiwa kiasi gani kwa wakati ule baada ya kuona tumefanikiwa kuweza kumpatia mteja bili yake kwa wakati sasa tumemrahisishia mteja kuweza kulipa bili yake pia mahali popote alipo. 
mteja hahitaji kuanza kuja kwenye madirisha yetu ya dawasko kwa ajili ya kuja kuja kulipa bili yake mteja hasa anaweza kalipa bili yake kutumia simu ya mkononi anaweza kalipa kupitia mitandao ya mpesa anaweza kulipa bili yake kupitia mitandao ya tigo pesa anaweza kulipia airtel money lakini pia anaweza kulipia kwa mawakala hawa selcom pamoja na maxima lipo vile vile anaweza kalipia bili yake kupitia kwenye uh, kupitia kwenye sim banking ambayo ni sim banking ya CRDB anaweza kalipia kwenye Akiba Mobile vile vile anaweza kulipia kupitia TPP popote kupitia benki ya posta vile vile NMB Mobile vile anaweza kalipia tunataka tuondoe ile hali ya mteja kusema kwamba siwezi kulipia bili yangu sijui bili yangu kwa mpaka hapa tumeshaweza kumrishia mteja anaweza kalipa kwa wakati na shirika anaweza likapata lika, lika, lika mapato yake ili kuweza kufanya mambo mengine yaweze kuendelea vizuri miongozo ambayo ni ya tehama ambayo ipo na wakala ya serikali mtandao imeratibu katika kuanzishwa kwake inasaidia kwa kiwango kikubwa kuziwezesha hizi taasisi ziweze kukusanya mapato vizuri kwa sababu gani unapotumia ile miongozo inayokuwezesha wewe mfumo wako kuweza kubadilishana mfumo na mfumo mwingine taarifa kwa mfano mimi nina mfumo wa malipo huu mfumo unaongea na mfumo ambao upo wenye vyanzo vya mapato ili kujua ni nani ametakiwa kulipa anatakiwa kulipa kiasi gani na amelipa uweze kumfuatilia na kipindi chake kisipo kikifika hajalipa huo mfumo ambao una orodha uweze kumtumia uweze kumtumia huyo mtu ambaye anatakiwa kulipa a, labda ni, ni, ni nani ujumbe kwamba unatakiwa kulipa kiasi kwa hiyo tunasema hii miongozo inavyotumika ni kwamba inawezesha hii mifumo kuweza kubadilishana tena. Lakini pia mteja hata kama hajapata ile SMS bill, wakati wote anaweza ka request bill yake kupitia simu yake ya mkononi, kupitia mfumo wa USSD technology. Anaweza aka request bill yake kwa kuandika neno kwenye sehemu ya SMS, akaandika neno BAL maana yake ni balance, akaacha nafasi, akaandika account number yake. Kila mteja wetu anakuwa na account number. Kuna tofauti ya account number na meter number anatakiwa tumie account namba yake. Kwa ataandika account namba yake, kwa tumia BAL acha nafasi andika account namba yake, then hiyo message mwezi itatumwa kwenye kwenye namba 15796 Kwenye akitumwa kwenye mfumo wa short code hiyo ataweza kupata mini statement yake. Itamweleza mara ya mwisho umelipa bili lini, umelipa kiasi gani na sasa hivi unadaiwa kiasi gani. Tumeenda mbali zaidi kwa sababu tuna wateja wetu wengine ambao wako nje ya nchi. Wengine wako Afrika Kusini, wengine wako Uingereza lakini wa nyumba zao Tanzania. Tunawarahisishia jinsi ya kupata bili na kuweza kulipa. Sasa wanaweza wakapata bili zao kupitia kwenye mtandao wetu wa Dawasco. Ukiingia kwenye website ya Dawasco www.dawasco.go.tz akiingia pale kuna mfumo wa kujisajili kwa ajili ya kuweza kupata bili yake anaweza kujisajili na akaweza kulipa online kupitia kwenye mfumo huo. Kuna taratibu mbalimbali ambazo serikali imezitoa za kuzingatia katika kuweka hii mifumo inayokusanya inayosaidia katika kusanya mapato ya serikali. Kuhakikisha kwamba kuna kuwa kuna uwazi ambapo kwamba mimi ninaweza kama serikali nikajua kweli hiki kilichokusanywa ndicho kilicho stahili. Kwa sababu Unapotumia teknolojia sio kwamba ni salama kila kitu. Kuna watu wengine wanaweza wakawa wanataka wanakusanya shilingi mbili lakini anaweza kaja kaishia akakuta akaletea shilingi mbili lakini kumbe akakusanya shilingi mbili akakuletea shilingi moja na tisini shilingi kumi ka ikapotea. Je, inapotea vipi? Inapotea kwa sababu huo mfumo unaweza ukawa na namna na, na, na ambayo sio sahihi ambayo inaweza kupoteza mapato. Kwa hiyo hivi viwango tunavyoviweka na hii kuhakikisha kwamba tuna, tuna, tunafanya tunasema tunafanya quality assurance. Kwa tunachiki ubora wa kile kitu. Tunakisha vitu kama hivi havitokei. Kwa hiyo serikali kama serikali haiwezi kupoteza mapato. Lakini hata kama likitokea kutokana na hivi viwango ambavyo tumeviweka na hii miongozo inasaidia baadaye mimi kuja kukagua huo mfumo kwa sababu tayari kule kwa kati najenga na sanifu ule mfumo kuna vitu ambavyo vitaniruhusu kuweza kujua kwamba ni nini ambacho kilitokea muda wa wote ule kwamba huyu aliingia kwenye mfumo akafanya hiki aliingia kwenye mfumo akaondoa hiki aliingia kwenye mfumo akabadilisha kwa mfano unakuta kwa mfano hii mifumo ya Ankara billing systems kuna mtu anaweza ni kitu kalipwa na kaingia kule kwenye ule mfumo akafuta 
ile taarifa yote ya yule mtu aliye alielipa au akaenda akaongeza akaweka hela yule mtu amelipa kule kumbe kwa, kwa, kwa kumbe hajalipa unaona na huyo mtu akaonekana hadaiwi sasa unajuaje aina hiyo ni pale sasa mfumo unapokuwa umejengwa kiusahihi unaweza ukakupa fursa baadaye kama mkaguzi ukaja ukaomba taarifa fulani fulani hivi ambazo ziko kitaalamu kule tunasema ni logs ukaomba zile taarifa fulani fulani ambazo zitakufanya ukague kimoja baada kila kilichofanyika kwamba hata kama mtu aliingia tu kwenye kompyuta akafanya kabalisha A itaonyesha kwamba mtu aliyeingiza akaingiza A alienda kabalisha nani ya John alikabalisha ile ile bili ya John akabalisha akaweka 200 kumbe ilikuwa shilingi 2000 vyote vile vinaonekana kwa hii miongozo yetu inatusaidia na kutuhakikishia kwamba tunakuwa na uwazi na na kuona tunatusema visibility Katika kuhakikisha dawasko inatoa na kusimamia misingi ya utoaji huduma bora na endelevu kwa jamii imekuwa ikitumia mifumo ya tehama ambayo imewafanya wafanyakazi wa Dawasko wazingatie kumjali mteja katika utoaji wa huduma. Kwa kutumia mifumo ya teknolojia habari na mawasiliano sisi kwetu tumeona ina ina manufaa makubwa na tumeitupa manufaa ya moja kwa moja. Imeturahisishia sana kupunguza malalamiko ya wateja kwa sababu kila anapokomplain anaporalamika akienesha akituambia mahali alipo tunaweza kumpata kwenye ramani na tukamfikia na kuweza kum, kumtatulia tatizo lake vile vile kwa ajili ya kupunguza uh, kupunguza upotevu wa maji tumeinvesti sana kwa ajili ya kuweza ku, kupata mabomba mabomba mengi ya kwa ardhini na kama unavyojua mabomba kiwa ardhini kuna watu wanakuwa wanafahamu wakishaondoka wale watu na wanaondoka na teknolojia zao hatujui mabomba yako maeneo gani tumeweza kuloketi mabomba yote karibu kilomita 2800 tumeweza kuzipitia zote bomba kwa bomba mstari kwa mstari uh, eneo kwa eneo na tumeingiza kwenye mfumo wa GIS sasa tunaweza kujua bomba za size gani na aina gani ya bomba na limewekwa ardhini lini unaweza kulipata kwenye mfumo wa GIS utendaji kwa sasa hivi mimi naona kwamba imenilaisishia kwa sababu najua ni aina gani ya bomba iko same flani kupitia kwenye mtandao na sasa hivi inapatikana online kwa sio lazima nije ofisini hapa hata nikiwa somewhere naweza nika search online kaangalia mtandao nikajua bomba size gani iko pale au ni valve au ni nini nikaweza kuifanyia kazi na maandalizi nikafanya ya kamilika hii imeturaisishia sana hasa katika kitengo cha ufundi ambacho mara nyingi wakiwa wakienda kufanya matengenezo au wakiwa wanafanya hata kuongeza mtandao kuweza kujua eneo fulani chini kuna bomba la aina gani na vile vile kuweza kujua bomba lile linapitisha maji kiasi gani kwenye usomaji hata wa dira za mteja ile gadget tunayotumia data logger haimruhusu msoma mita kusoma mita akiwa mbali kwa hiyo inamlazimisha afike kwa mteja na asome akiwa katika eneo la la tukio. Kwa hiyo inatulaisishia kuondoa yale malalamiko ambayo sio ya lazima ya kwamba either msomamita hajafika kwa mteja au ameingiza readings ambazo sio zenyewe. Kwa hiyo umakini umeongezeka katika kusoma dealer za mteja. Tulikuwa tukitengeneza bill kwa kutumia karatasi. Lazima uprint bill. Lazima ile bill mfikishie mteja. Kwa kutumia mfumo wa electronic, mfumo wa teknohama tumeweza kupunguza gharama. Tukiwa tukitumia zaidi ya milioni 24 kwa mwezi lakini sasa tunatumia sio chini ya milioni mbili, sa nyingine mpaka milioni tatu. Na pia tunakuwa na uhakika kwamba mteja amepata bili yake kwa wakati, mteja amepata taarifa zake sahihi na vile vile mteja malalamiko yale yatakuwa yamepungua. Kwa hiyo imeweza kutusaidia kupunguza gharama katika kiwango kikubwa sana. Na nchi badala ya kuangaika kuja dawasa kupitia tovuti imeweza kutusaidia kuwapelekea taarifa sahihi labda anaanza kapitia kule akasoma labda akapata hiyo ten hiyo zabuni akaipata taarifa anatakiwa afanye nini badala ya kuja ofisini kuulizia tu lakini mwananchi anakuwa na nafasi ya kupata ile document kule na kuifanyia kazi kwenye kupitia hiyo tovuti yetu ya www.yaosa.io.tz anaweza akaifanyia kazi akiwa ameshakamilika ameshakamilisha ile masharti ndio anaileta hiyo taarifa ambayo anataka ilete ofisini badala ya kupoteza muda kwa hiyo imewasaidia kwa namna hiyo pia mfumo wa electronic bank umetusaidia kwamba e, mwananchi hahitaji kuja kufuatilia malipo tunamuingizia moja kwa moja pia inamuondolea usumbufu wa kubeba kiwango kikubwa cha pesa kwa hiyo tunakuwa tumerahisisha yeye hana muda wa kupoteza kuja kufuatilia malipo kwa vile tunaituma moja kwa moja kwa njia electronic kwa mtandao wa benki upande wa, wa eura kwamba eura nao tumekuwa tunawasiliana nao kwa ajili ya kupitia majis 
pia imetupunguzia gharama baada ya mfanyakazi maki mfanyakazi pia ni changamoto kwamba mfanyakazi mmoja anatakiwa atekeze majukumu mengine hapo ndani ya ofisi kwa ule muda wa kupoteza kwenda kuzunguka kupeka taarifa kwa njia ya mafaili mkononi anaingia tu mmoja kwa mmoja kwenye poto ya eura ambayo ni majis anapeleka taarifa na zinapokelewa kwa wakati tunarahisisha na kazi nyingi zinafanyika kwa wakati mmoja na kwa wepesi zaidi lakini pia katika mfumo wa wa wa, wa, wa mabomba yetu water network water and sewer network ambao tumeweka kwenye mfumo wa GIS nasema geographic information systems imeweza kuwasaidia sana watu wa kitengo cha cha ufundi imepunguza gharama kubwa kwa sababu sasa wanajua wakienda kufanya maintenance au kabomba limenavuja wanajua wanaenda kuziba bomba la saizi gani. Kwa hiyo imeongeza ufanisi wa kurekebisha matatizo kwa haraka zaidi kwa sababu anakwenda kwenye eneo la tukio akiwa tayari ana vifaa, anajua anaenda kifaa gani. Lakini pia inamsaidia kujua ni eneo gani halisi analokwenda, ana anajua bomba ambalo lipo lipo chini kiasi gani na ni bomba la aina gani. Vile vile mfumo wa kuweza kupokea malalamiko ya wateja imetusaidia sana sisi kama shirika. Tumepata taarifa nyingi mno hasa za wizi wa maji watu wanaoharibu miundo ya mbinu ya maji watu wenye malalamiko yao ambao walikuwa hajawahi kuwa kutatuliwa kwa muda wa miaka na miaka lakini sasa tumeweza tukawapata wateja wanatupigia simu wanatueleza ana shida moja mbili tatu na sisi tunaifanyia kazi kwa wakati kabla hapo tulikuwa tukitumia zaidi ya milioni 24 kwa ajili ya kuprint bili za wateja tu lakini sasa tunaweza kutumia chini ya milioni mbili kuweza kuhakikisha mteja amepata bili yake na bili yake imefika kwa wakati Dawasa na Dawasko wamekuwa wakishirikiana na IGA katika kuhakikisha miundombinu ya Tehama inafanya kazi kwa ufanisi na ubora wa hali ya juu pamoja na kuwa na mifumo ya Tehama ya kisasa na salama itakayorahisisha utendaji kazi. Wakala wa serikali mtandao IGA wametusaidia sana kwa maana ya kutoa elimu na miongozo ambayo tumekuwa tunashirikiana nao bega kwa bega tukianzia katika kuunda barua pepe za serikali ambazo tumeziona ubora wake na usalama wake hiyo ni mojawapo ya faida kubwa sana ambayo tumeiona kupitia wakala wa serikali mtandao pili wamekuwa ni msaada zaidi ni kiunganishi kutoa miongozo ambayo namna gani taasisi za serikali takia tutumie mifumo ya tema mahali pa kazi kwa usahihi na ufanisi wakala wa serikali mtandao hao ni wadau wetu tumeanza kushirikiana nao uh, kwanza kwenye mfumo wa kutuma bili za wateja kutumia SMS sisi tumejiunga nao tayari na tunaweza kutuma bili zetu Uh, kupitia kwenye mfumo wao vile vile tume kwenye wakala wa serikali mtandao tumejiunga nao kwa sababu hata website tumesajili kwao sasa iko ni www.dawasco.go.tz ambayo imesajiliwa kwao lakini vile vile tuko kwenye mkakati wa kutengeneza data center ambayo itakuwa iko kwao kwa hivyo ndivyo ambavyo tulikuwa tukishirikiana nao lakini pia tunaendelea na mkakati mwaka huu kwa ajili wenyewe wao ndio internet service provider wao wanatuku patia mtandao badala ya kutumia mfumo ya binafsi sasa kutokana na agizo la serikali lazima tutumie mfumo wa serikali sasa kwa sababu unazungumzia matumizi ya tehama kwenye idara za serikali vile vile kulikuwa kuna umuhimu wa kujenga uwezo wa hizo taasisi zenyewe kufanya yale mambo ya msingi ya kusimamia tehama ndani ya taasisi zenyewe kwa sababu kama agents au wakala yenyewe ni central itakuwa inaoasi na inaratibu ina, ina inasimamia lakini ndani ya taasisi kulihitajika pia tuwe na uhakika kwamba usimamizi huo unafanyika sawa sawa ili hayo matumizi ya tehama kweli yaweze kuisaidia taasisi husika kurahisisha upatikanaji wa hizo huduma uh, uh, kwa wananchi eneo lingine ilikuwa ni kuangalia mifumo na miundombinu shirikishi kwa maana ya kwamba ili hiyo tehama iweze kutumika vizuri serikalini tunapaswa kuwa na mifumo ambapo taasisi zinaweza kushare eh, ni mifumo shirikishi mm. na infrastructure au, au miundombinu inayowezesha hizo mifumo kuzungumza pia na hata miongozo ya, ya namna ya kununua miradi baada ya kuwa na mradi ambao haushirikiani na mradi mwingine kwa maana ya stand alone eh, tumekuwa na uwezo mkubwa kupitia wataalamu wa wakala serikali mtandao kutuongoza kwamba tupate msaada zaidi wa kitaalamu kupitia wao. Kwa pamoja na utaalamu nilio nao pia huwa nahitaji msaada wao kwa ushauri na miongozo zaidi na mnagani tunaweza kupata mifumo ambayo ni ya kisasa zaidi na kupunguza gharama ya kununua mifumo mingi ambayo haina sababu ya kuwa nayo na kuiondolea gharama mamlaka tusingie gharama ambazo zina umuhimu. Iga ni kama 
mkono wetu wa kulia wa kusimamia masuala haya ya tehama serikalini wao ndio kwanza wanao angalia mifumo yote kabla haijasimikwa lazima iende kwao waipitie waithibitishe kwamba mfumo huu ukiwekwa katika mahali hapa unaweza ukasomeana na mifumo mingine yoko serikalini lakini pia kinunua mfumo huu ni kwamba hakuna tena mwingine kwenye serikali ambayo anao kwa sababu kama anao watasema afadhali tutumie ule tu upgrade ule au tupanue ili wewe uweze ili na wewe uweze kutumia badala ya kununua mpya kwa hivyo uwepo waiga pia unapunguza gharama kwa uendeshaji katika serikali lakini pia inasaidia katika ku kuweka mifumo ambayo inasomeana na kupunguza ile manunuzi horela ya mifumo kwa sababu unakuta wizara hii inataka mfumo huu wizara hii inataka mfumo huu wizara hii inataka mfumo huu lakini uwepo wa iga unasaidia kufanya mifumo hii inayonunuliwa kwanza iwe unanunua ile ya muhimu tu lakini pia ile ambayo inaweza kusomeana wananchi ambao ni wateja wetu na tunaohudumia kwa maana ya kwamba wakazi wote wa mkoa wa Dar es Salaam na baadhi ya wakazi wa mkoa wa Pwani maeneo kama Mlandizi, Kibaha, Bagamoyo na mengineyo wategemee mambo yafuatayo. Kwanza, maji ya uhakika wakati wote, maji bora na maji salama. Hii ndio jukumu kubwa ambalo tumekabidhiwa dawasa tunatakiwa tuhakikishe wananchi wetu wanapata hayo mahitaji muhimu. Serikali kupitia dawasa tuko kwenye mkakati na tuko kwenye hatua za mwisho kuweza kuongeza miundombinu ya maji taka Dar es Salaam. Tunatengeneza sehemu ya kuchakata maji taka eneo la jangwani ambako tutakusanya maji taka yote eneo la Ilala na Kariakoo yote tafika pale tutachakata yale maji na yale maji yatakuwa ni masafi kwa ajili ya matumizi. Kwamba wazidi kutuunga mkono dawasa kwa ipo kwa ajili ya kuwatumikia lakini bila wao sisi hatuwezi kufika mahala popote kwa sababu tunategemeana pale wanapolipa bili zao kwa wakati ndipo tunapata nguvu pia zaidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma kwa maana ya kwamba tutazidi kusogeza huduma kwa wananchi ili kuunga mkono ile kampeni ya mheshimiwa rais ya mama tuandoe ya maji kichwani hiyo uh, kwa bahati nzuri dawasko tumeanza kuitekeleza kwa vitendo uh, tuna mipango mizuri ya kuhakikisha kwamba tuna improve service kwa maana ya kuongeza uzalishaji uh, mtambo wa ruvu chini ushaanza kuzalisha maji kutoka kwenye e, mita za ujazo laki moja na thimaina mbili mpaka laki mbili na sabini. Mtambo wa rufu juu na tuka anza uzalishaji kutoka kwenye mita za ujazo e, thimaina mbili mpaka laki moja na tisina sita. Kwa maana ya ungeze hilo, tunategemia kwamba ile mitandao ambayo haina maji kwa sasa hivi yote itaanza kupata maji. Lakini vile vile tunaendelea kufanya e, ku extend service kuongeza mtandao wa usambazaji wa maji ili kuhakikisha kwamba wakazi wote ambao wako pembezoni mwa mji wanapata maji. Sisi kama shirika la maji safi na maji taka Dawasco na sisi tuna kauli mbi yetu tunasema mama tu ndoa ya maji kichwani. Tutahakikisha na tunaendelea kufanya hivyo kuhakikisha mama anatoa ndoa ya maji kichwani. Tuna miradi mbalimbali ambayo tumeshaifanya uh, kwa ajili kuhakikisha wateja wanapata maji na sio hivyo tu kuna maeneo mengi ambao wateja walikuwa hawapati maji kwa muda mrefu sana sana wengine walikuwa hawapati maji zaidi ya miaka 15 wengine 20 wengine maji yalikuwa hayatoka kidogo sana watu wa maeneo ya keko cha ngombe ni mashahidi maji tumeweza kuhakikisha mfumo wa maji uko vizuri na tuhakikisha maji yanafika maeneo ambayo maji yalikuwa hayafiki na pia mikakati ambayo tulionayo kama ninavyosema kuhakikisha mama anatoa ndoa ya maji kichwani tunatamani na ndivyo tunavyofanya kuhakikisha mama hatembei umbali mrefu kuchota maji Tunaamini kabisa mama ndio nguzo ya familia, mama ndio nguzo ya taifa. He? Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu, yani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku, ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na uki e bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu na, na mimi nimetumia message hiyo hiyo wow wife bebe petroli imeshuka eh ha 
Na mimi umenitumia message hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbalimbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia GAF SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government uwezeshaji wananchi kupitia tehama. Mpenzi mtazamaji na tumaini utakuwa umejifunza mambo mbali mbali kupitia makala ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Na umezidi kupanua uelewa wako ni kwa namna gani tehama inavyoweza kuchanja mbuga eh, katika taasisi mbalimbali. Umewasikia wakuu mbalimbali wa idara wakizungumzia mifumo ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi. Lakini pia umeona ni kwa namna gani umeweza kugusa wananchi katika kupata huduma zao kiurahisi zaidi. Hiyo yote ni tehama mpenzi mtazamaji. Sasa hivi ni muda wa kutumia tehama zaidi ili iweze kuleta maendeleo katika ofisi yako hapo ulipo. Lakini si hayo tu hata kwenye maisha ya kawaida tehama inahusika jamani. Tunaenda kisasa zaidi. Tehama ndo habari ya mjini. Nikiangalia muda wangu mpenzi mtazamaji hauniruhusu kukaa ndani ya studio. Naomba tu nikuage na nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Koleta Raymond kwa heri. Imeraisisha mawasiri ano Sirikali Yavnes Teknolojia habari Mawasiri ano Imewezesha vitu Kuwa raisi Kusimamia na kuratibu Kutoa msaada kiufundi Mifumo shirikishi Ateha 